前回まででマルコフ決定過程の問題が定義されましたマルコフ決定過程の問題というのは状態行動線維関数報酬関数によって定義されていてそれに対する解というのが今日お話しするポリシーになりますねマルコフ決定過程の葛藤というのは、まあ、ざっくり言うとポリシーですえポリシーというのは状態から行動へのマッピング、まあ、関数ですねあなたがこのポリシーに従って行動した時に得られる報酬の値を最大化させるというのがマルコフ決定過程問題ですこの問題の最適解は報酬を最大化させるポリシーすなわち最適なポリシーとなります多くの場合これはパイスターというふうに表現されますねこのスターがつくと最適だっていうのはよく、えー、教科学習で使われるノーテーションになっています覚えておきましょう先ほどはグリッドワールドの最適解を考えましたね最適解は、まあ、ざっくり言うと上上右右右という経路を取るのが正解でしたねこれをちゃんとポリシーの言葉で表現してみましょうポリシーというのは状態から行動へのマッピングでしたねそれぞれの状態で、えー、取るべき行動というのを記述してみましょう例えば左上、まあ、この状態であれば取るべき行動というのは右になりますねこちらに行きましょうと、えー、ここでもまあ右に行くのが正解でしょうでここも右、えー、ここは上でここも上でしたと、まあ、こんな感じで状態それぞれの状態に対してどのような行動をするべきかっていうのを表現したものがポリシーになっていますなんとなくイメージつかみましたかね、まあ、他の部分も埋めていきましょうかえー、っとですね、うんまあ、この辺は悩ましいですね。ちょっとここは実は、えー、状況によって与えることなので、まあまあ、一旦こうしておきましょうか。はい、さて、ポリシーは状態の関数ですね。これはどういう意味なんでしょうか。まずこれは、ポリシーは現在の状態以外の情報に依存せずに決定されるということを示していますね。実は最適なポリシーを表現するのには現在の状態だけあれば十分なんですね。えー、つまりこれを例えば S とまあ何でしょうね S ハットとかでその過去の、えー、状態を表すとすると過去の状態の、えー、情報を含まずに現在の状態だけで意思決定をすれば十分だという表現ですね。これはなぜかっていうと先ほどのマルコフ決定過程のマルコフ性によるものですねすなわち状態というのは未来の振る舞いを決定するのに十分な情報があることが保証されているからなんですねなので状態だけ見ていれば良いとあ現在の状態だけ見ていればいいということですこれはちょっと実際に手を見て手で動かして証明をしてみるといいでしょうもう一つ重要なこととしてこのポリシーの表現は案にあなたは状態を観測できるあなたは今どんな世界の状態になっているかを知ることができるという過程もしていますね。まあ現在の状態がわからないとこのポリシーに従った行動ができないわけですからね。まあこの辺はまた、えー、後日お話ししましょう。まあただ、えー、重要なこととしてポリシーは状態の関数だということは覚えておきましょう。というわけで今日のまとめはポリシーは状態から行動へのマッピングです。得られる報酬を最大化させるポリシーのことを最適なポリシーと言いますパイスターですね最適なポリシーを求めることが多くの場合マルコフ決定過程問題の目的となります